প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পড়ছিলাম রসেন পলিনার এবং জ্যান কুইরাস বেসিক হিস্টোলজি এই বই দুটি থেকে কানেকটিভ টিস্যু আমরা জেনেছি কানেকটিভ টিস্যু কে কী দিয়ে তৈরি ম্যাট্রিক্স কাকে বলে সেটাও জেনেছি আমরা সেলস অফ দ্য কানেকটিভ টিস্যু এগুলোর নামও জেনেছি এবার আমরা আলাদা আলাদা সেলের বর্ণনা করব বর্ণনা মানে একবারে সব কিছু মুখস্থ নয় অল্প কিছু জানব তাহলে চলো শুরু করা যাক তো প্রথমেই আসি ফাইব্রোব্লাস্টের কথায় এই দেখো ফাইব্রোব্লাস্ট এটা কি দ্য মোস্ট কমন সেলস ইন কানেকটিভ টিস্যু প্রপার ওকে প্রডিউস অ্যান্ড মেনটেন মোস্ট অফ দ্য টিস্যুস এক্সট্রা সেলুলার কম্পোনেন্ট আচ্ছা তো কি কি তৈরি করে এখানে পরে লেখা আছে দেখো ফাইব্রোব্লাস্ট এটা সিনথেসাইজ করে সিক্রেট করে কোলাজেন নামটা পরে রেখো পরে আবার আসবে কোলাজেন ঠিক আছে কোলাজেনটা কি ব্র্যাকেটে লেখা দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট প্রোটিন অফ দ্য বডি বডিতে সবচেয়ে বেশি থাকা প্রোটিন হচ্ছে কোলাজেন বিভিন্ন জায়গায় থাকে স্কিনে থাকে টেন্ডনে থাকে নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে অ্যান্ড ইলাস্টিন আরেক ধরনের ফাইবার ঠিক আছে এগুলো ছাড়াও ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে আরও তৈরি হয় কি গ্লাইকোজামন গ্লাইক্যান প্রোটিও গ্লাইক্যান এবং কিছু গ্লাইকো প্রোটিনও তাই না মানে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলো তৈরি হয় ফাইবারগুলো তৈরি হয় এখন দেখো ফাইব্রোব্লাস্টের আবার কিছু ভাগ চলে আসবে যেমন এইখানে আসো সাম হিস্টোলজিস্ট রিজার্ভ দ্য টার্ম ফাইব্রোব্লাস্ট টু ডিনোট দ্য অ্যাক্টিভ সেল কেউ কেউ যেসব সেলগুলো অ্যাক্টিভ যারা কাজ করছে তাদের নাম দিয়েছে হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট আর যারা চুপচাপ আছে কাজ করছে না কুইসেন্ট সেল ওদের নাম দিয়েছে হচ্ছে ফাইব্রোসাইট এখন স্বাভাবিকভাবেই যারা কাজ করছে তাদের অ্যাবান্ডেন্ট সাইটোপ্লাজম থাকতে হবে তাদের অনেক রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকতে হবে কেন রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এত বেশি থাকতে হবে প্রশ্ন আসে এতে ধরনের এক্সপ্লেইন হিস্টোলজিক্যালি যে সাইটো ফাইব্রোপ্লাস্ট কন্টেন অ্যাবান্ডেন্ট রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কেন আমরা জানি যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি হয় প্রোটিন সিনথেসিস হয় তাই না ফাইব্রোপ্লাস্ট থেকে দেখো কত কিছু তৈরি হয়েছে কোলাজেন ফাইবার ইলাস্টিন সাথে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের কম্পোনেন্টগুলো তো ওগুলো সবই তো প্রোটিন তাই না তাহলে এত প্রোটিন জেনারেট করার জন্য তাহলে ফাইব্রোপ্লাস্টকে অনেক অনেক রাফ এন্ড প্লাজমিক রেটিকুলাম কন্টেন করতে হয় আবার অ্যাক্টিভ ফাইব্রোপ্লাস্টে কেন এত ওয়েল ডেভেলপড কলগি অ্যাপারেটাস তার উত্তরও কিন্তু একই এই অসংখ্য প্রোটিন প্যাকেজিং করতে গলগি অ্যাপারেটাস তো ওয়েল ডেভেলপড হতেই হবে তাই না অ্যাক্টিভ সেলগুলোর নিউক্লিয়াসটা থাকে ইউক্রোমাটিক তার মানে হচ্ছে ওদের যে ডিএনএগুলো এগুলো হচ্ছে আনকয়েল্ড হয়ে ছড়ানো ছিটানো থাকে মানে যারা কাজ করে তারা কি বসে থাকে এক জায়গায় ক্লাম্প হয়ে না তারা ছড়িয়ে থাকে এবং তারা কাজে এতটাই ব্যস্ত যে কোনো স্টেইন করতে গেলে সেই স্টেইনের রং নেয়ার তাদের আর পুরস্কার হয় না এই জন্য ওরা ইউক্রোমাটিক নিউক্লিয়াস শো করে এবং প্রমিনেন্ট নিউক্লিয়াস দেখায় আর যারা হচ্ছে কুইসেন্ট সেল অলস চুপচাপ বসে আছে তাদের কেমন হবে কুইসেন্ট সেলগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক এই ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে উল্টো তাই না তার মানে ওদের সাইজ হয় স্মলার তাদের নিউক্লিয়াসটা থাকে হেটারোক্রোমাটিক হ্যাঁ মানে ওদের ডিএনএগুলো কয়েল্ড হয়ে জায়গায় জায়গায় ক্লাম্প হয়ে থাকে আর তাদেরকে স্টেইন করতে গেলে সব রং মেখে ডার্কার হয়ে যায় কি করবে কাজ নাই তো আর তাদের লেস রাফ রাফ অ্যান্ড প্লাসমেটিকুলাম থাকবে এই কুয়েসেন্ট সেলগুলোতে কেন কারণ হচ্ছে তারা তো এত কোলাজেন ইলাস্টিন বা গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের এত কম্পোনেন্ট তৈরি করে না কাজেই তাদের এত রাফ এন্ড প্লাসমেটিকুলামেরও দরকার নেই ওয়েল ডেভেলপড কল কি অ্যাপারেটাসেরও দরকার নেই ওকে আমরা একটা ছবি দেখি চলো ছবি দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে এই যে আমরা ছবি পেয়ে গেছি ফিগার ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইব্রোপ্লাস্ট ঠিক আছে দুই পাশে দুটো ছবি আছে আমরা প্রথম ছবিটার ফিগার ডিজাইন একটু দেখব এই যে ছবির নিচে যে লেখাগুলো থাকে হ্যাঁ যে কিসের ছবি সেটা বর্ণনা করার জন্য বর্ণনা লেখা থাকে যেখানে এটাকে বলা হয় ফিগার ডিজাইন তো এখানে বলা আছে যে ফাইব্রোপ্লাস্টগুলোর লার্জ অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ে থাকে এই যে একটা 
নিউক্লিয়াস এই যে এখানে আরেকটা নিউক্লিয়াস এই যে এখানে আরেকটা নিউক্লিয়াস আরেকটা নিউক্লিয়াস এই যে আরেকটা নিউক্লিয়াস হ্যাঁ এই যে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা ওকে আর থাকে কি ইউজিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম শুধু এটুকুই না এটার পাশে আরেকটা কথা লেখা আছে যেটা হচ্ছে ট্যাপার্ট হয়ে যায় দুই এন্ডে হ্যাঁ দুই এন্ডে এটা চিকন হয়ে যায় যেমন এই তো নিউক্লিয়াস এই যে পাশে দেখো সাইটোপ্লাজম এটা এইখানে এসে দেখো পাশে চিকন হয়ে গেছে মাঝখানে মোটা পাশে চিকন আচ্ছা যেখানে আরেকটা নিউক্লিয়াস তার পাশে যে সাইটোপ্লাজমটা এই দেখো যেখানে গিয়ে চিকন হয়ে গেছে হ্যাঁ আর এই পাশের কিছু অংশ আবার কাটা পড়ে গেছে পুরোটা যদি এখানে আঁকা হতো তাহলে এটাকে একটা বিশেষ ধরনের শেপে দেখা যেত হ্যাঁ এই শেপটার নাম হচ্ছে স্পিন্ডেল শেপ দুই পাশে চিকন মাঝখানে মোটা এটাকে বলা হয় স্পিন্ডেল শেপ মানে ফাইব্রোপ্লাস্টের শেপটা তাহলে কেমন স্পিন্ডেল শেপ এখানে নিউক্লিয়গুলো অ্যারো তীর চিহ্নতে দেখানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই ফাইব্রোপ্লাস্টের যে প্রসেস থাকে এই সেলগুলোর প্রসেস থাকে তো এই অ্যাক্টিভ ফাইব্রোপ্লাস্টগুলোর প্রসেসগুলোকে দেখো মিশে গেছে কার সাথে মিশে গেছে মাঝখানের এই ফাইবারগুলোর সাথে এগুলো না হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার মানে কোলাজেন ফাইবারের বান্ডেলের সাথে মিশে গেছে আলাদা করা যাচ্ছে না ডিস্টিংগুইশ করা যাচ্ছে না ক্লিয়ার তো না এবার আসো পাশের ছবিতে যাই এই ছবিটা ছিল হচ্ছে টেন্টনের ছবি যেখানে কোলাজেন ফাইবারটা ইউনিট ডিরেকশনাল হ্যাঁ আবার পাশের ছবিটা হচ্ছে ডারমিসের ছবি ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে কোলাজেন ফাইবারগুলো হচ্ছে মাল্টি ডিরেকশনাল মানে একদিকে ল্যাপটানো না বিভিন্ন দিকে তার ডিরেকশান আচ্ছা ওই ফাইবার নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো না আমরা কথা বলবো হচ্ছে আমাদের ফাইব্রোপ্লাস্ট নিয়ে এখানে দেখো এই যে একটা বড় একটা সেল দেখতে পাচ্ছ তোমরা তার নিউক্লিয়াসটা কত বড় সেটা দেখতে পেয়েছ আচ্ছা আবার তার পাশের এই সেলটা যদি ধরি কিংবা এই সেলটা যদি ধরি বা এইটা যদি ধরি তাহলে দেখো এগুলো কি আগের ওই সেলটার মতো অত বড় না আবার তাদের নিউক্লিয়াসগুলো সেটাও কি আগেরটার এই নিউক্লিয়াসের মতো এত বড় না তাও না তাহলে এই সেলগুলোকে বলে হচ্ছে ফাইব্রোসাইট আর প্রথমে যেটাকে দেখিয়েছিলাম এটাকে বলে হচ্ছে ফাইব্রোপ্লাস্ট এখন দেখো এই ফাইব্রোপ্লাস্টের এই তুই পাশে দেখো ট্যাপার হয়ে গেছে হ্যাঁ মাঝখানে এইটুকু পর্যন্ত নিউক্লিয়াস এই পাশে যে সাইটোপ্লাজম এই সাইটোপ্লাজমটা এসে এক পাশে চিকন হয়ে গেছে আবার ডান দিকেও এরকম করে চিকন হয়ে গেছে মাঝে মোটা দুই পাশে চিকন তাই না চোখের মতো হ্যাঁ ডাগর কালো চোখের মতো এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পিন্ডেল শেপ তোমাদের আরও একটা মজার জিনিস দেখাই এ দেখো এই স্মলার এই সেলগুলোর এর নিউক্লিয়া নিউক্লিয়গুলো হচ্ছে ডিপ দেখেছ মানে হেটারোক্রোমাটিক এই টাইপের মানে হচ্ছে এর ভেতরে যে ডিএনএগুলো এগুলো কয়েল্ড হয়ে কাজ করে না তো এক জায়গা জড় সরো হয়ে বসে আছে ক্লাম্প হয়ে আছে সব বুঝেছ বেশি স্টেন নিয়েছে হ্যাঁ আলাদা করে আর নিউক্লিয়াসকে মানে বোঝাই যাচ্ছে না ঠিক আছে পুরো সেলি জুড়েই মনে হচ্ছে যেন নিউক্লিয়াস আর এইটাতে দেখো এইখানে দেখো মাঝখানে নিউক্লিয়াসটা কত বড় আবার তার ভেতরে কেমন ফাঁকা ফাঁকা সাদা সাদা লাগছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইউক্রোমাটিক টাইপের এটা কি এটা হচ্ছে এদের যে ডিএনএগুলো এরা হচ্ছে আনকয়েল্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছে এই জন্য তাদের স্টেনিংটা অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না ছড়ানো ছিটানো যে এই জন্য মাঝে মাঝে সাদা সাদা মনে হচ্ছে আর এই ছোট ছোট এই ভেরি ব্যাজোফিলিক গোল গোল স্ট্রাকচারগুলো এগুলো লিউকোসাইটের কোনো সেল হবে নিউট্রোফিল ইউজিনোফিল ব্যাজোফিল এগুলো হবে এখানে আরও একটা কথা বলতে চাই যে এই বাম পাশের ছবিটা এটা হচ্ছে লম্বা লম্বি হ্যাঁ এই সেলগুলো দেখো মানে সেলগুলো এই রকম করে এসে এই দিকে এসেছে ঠিক আছে ডান দিকে সেলগুলো বেশিরভাগই পাশাপাশি গেছে যে এই রকম করে যে আবার এই রকম করে ঠিক আছে অন্য ডিরেকশনও আছে হ্যাঁ কিন্তু এরকম খাড়া কিন্তু নাই ঠিক আছে বাম দিকেরটা হচ্ছে খাড়া তবে এটা যে এরকম করে খাড়াই থাকে তা না ছবিটাকে ওরকম করে দেয়া হয়েছে এটাকেও যদি 
এরকম করে ঘুরিয়ে দেয়া যেত জাস্ট ঘুরিয়ে দেয়া যেত তাহলে এখানেও তখন আমরা সেল আউটলাইন করতাম এই ডান পাশেরটার মতো করে আবার এটাকে যদি খাড়া করে দেওয়া হতো তাহলে আমরা এই পাশে আবার সেল আউটলাইন করতাম এই বাম পাশেরটার মতো করে তাহলে যদি প্রশ্ন আসে রাইট ব্রিফলি অন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ ফাইব্রোব্লাস্ট কিংবা হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ফাইব্রোব্লাস্ট অ্যান্ড ফাইব্রোসাইট অথবা এক্সপ্লেন হিস্টোলজিক্যালি ওয়াই ফাইব্রোব্লাস্ট কন্টেন্স অ্যাবান্ডান্ট রাফ ইন্ডোপ্লাস ইন ক্রিটিকুলাম আশা করি তোমরা তিনটারই উত্তর লিখতে পারবে আমি মাঝখানে কিংবা বা অথবা দিয়ে বললাম মানে তিনটা প্রশ্ন কিন্তু একই না আলাদা আলাদা উত্তর হ্যাঁ আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পরই তোমরা খাতা কলম নিয়ে উত্তরগুলো লিখে ফেলবে আমরা পরবর্তী সেলগুলোরও অল্প অল্প করে ডিসক্রিপশন করব তো সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ